Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Vocês estão vendo isso daqui à noite. A gente está gravando de dia porque a gente tem uma novidade para dizer que agora a gente tem podcast Genial Analisa toda terça-feira também. Obviamente não ao vivo, a gente terça, mas o de quinta continua ao vivo. Mas de qualquer maneira, deixa aqui nos comentários a sua sugestão para os temas aqui dos podcasts seguintes. E hoje a gente vai falar aqui sobre Oi. Trouxe o Igor, que vai complementar um pouco sobre a nossa ideia de Oi. E o Gabriel, que vai de fato tocar esse nosso papo aqui. Então, muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. E o que, que você tinha pedido para eu falar no Não, começo do podcast? Na verdade, o pessoal <risos> pediu e o Gabriel está aqui para falar sobre Oi, é né? Isso, Exatamente. É isso. Estou aqui na presença dessas <risos> Ilustre. pessoas ilustres. Boa. Então, só para a gente entender um pouquinho, qual que era a minha ideia aqui, mas a gente pode seguir qualquer que for o, o nosso roteiro. Acho que seria legal você explicar um pouco o que que tá acontecendo com o Oi, qual que é a grande ideia geral, depois entrar um pouco no que que vai ser a Oi, né, acho que aqueles pontos positivos, pontos especiais ali de fibra e tal, da infra, com, né, que agora mudou o nome, Certíssimo. e aí o Igor aqui, que ele complementa com o que ele souber, né. É, não, na verdade, Você investe em Oi, Igor? Na verdade, hoje eu estou aqui mais como um curioso, <risos> assim. Você investe em Oi? Eu particularmente não gosto de passar sufoco, então não invisto em Oi, Boa. tá? Boa. Você acho considera? Que... Pro momento? Sim. Jamais. <risos> tá bom. Então vamos ver se até o final do programa você me convence do contrário, né? Tá bom, Ou... vamos ver. Ou não também, né? É. Ou uma... é. reforça ainda mais a minha tese mas, aqui. Mas eu acho legal eu dizer que é o bom do podcast, pelo menos, é que o Gabriel traz a informação aqui e aí mesmo um cara que seja, por exemplo, muito otimista com o Oi ou muito pessimista, você consegue trazer e nivelar um pouco os seus argumentos também. Acho que no fim das contas é sempre bom que você tenha informação a mais. Mesmo que vá contra a sua tese, né? Sempre costumo falar isso. É bom conversar com alguém que odeia o que você gosta, por exemplo, ou vice-versa, né? Exatamente. Porque você fica meio... E só para refuta, completar... né? Refuta o que você tem é. de, de tese Exato. bacana. Exatamente. Eu vou trazer os pontos positivos e negativos também para mostrar que não é apenas o preço que você está vendo ali na telinha que diz tudo sobre a empresa, né? Mas Pô. você está otimista para a gente começar? Olha, nesse momento... Com o setor como um todo, nesse momento, momento, mais perto aí. Nesse momento eu estou mais otimista do que pessimista com a Oi, olhando para o que ela vem trazendo, os resultados e até o cenário na telecomunicação. Porém, quando a gente olha para o cenário macroeconômico, obviamente tem mais incerteza ali, vinculado ao risco fiscal e tudo mais que a gente discute periodicamente aí durante os Pô, períodos políticos. É isso. E... Beleza, então. Toca o barco. Fala, fala então, o que, que é a Oi hoje? Qual que é o, o que, que ela está passando? né Só para quem nunca viu sobre Oi, é óbvio que as pessoas talvez saibam, mas às vezes as pessoas não entendem. Tipo, ah, o que, que é uma recuperação judicial? Por que ela está passando por isso? Né? Exatamente. Então vamos lá. A Oi... Se a gente olha desde o período histórico ali, por volta de 2004, foi quando ela realmente começou as suas operações. E desde então ela fez alguma série de aquisições, de corporações, fez alguns deals considerados ruins do ponto de vista de dívida, de, no caso de fazer empréstimos, essas coisas. Então, somando todos esses problemas, por volta de 2016 ela se deu conta que não ia dar conta. Chegou um ponto que ela falou, olha, estamos aqui, não vamos conseguir pagar com todas as nossas dívidas, vamos ter que fazer alguma coisa. E nesses momentos de desespero, a gente tem a possibilidade de entrar em recuperação judicial. É o, é o último momento antes de você de, é, decretar a falência. Uhum. Se você passa por uma recuperação judicial e você não consegue sair dela, meu amigo, é. abraço. É, já é, né? basicamente. E são poucas as companhias que entraram nessa situação, né? A Oi foi o, claro, o caso, um dos casos mais clássicos que a gente tem desde, desde esses últimos anos. Então, nesse momento, ela se encontra no período de recuperação judicial, que começou ali, o pedido foi dado em 2016, uhum. e ele foi aceito em 2018. Normalmente, ele dura dois anos, ou seja, era para terminar em 2020. Só que isso não aconteceu ainda, por quê? Porque aí ela solicitou um aditamento, que eles chamam, que uhum. é para prorrogar esse período. Então, a previsão é que a Oi saia de forma formal do, do, da recuperação judicial, se tudo ocorrer de maneira correta, uhum. em maio de 2022. Boa. E é por isso que nesse momento aqui, ó, no, estamos no quarto trimestre de 2021, 
que a gente está um pouco cauteloso. A gente tem que ter algumas coisas para acontecer para que a gente possa dizer, ok, talvez agora seja o momento de considerar algo diferente para a Oi. Então, acho que é legal você falar um pouco do plano dela, né? Qual é o, assim, quais são os, os objetivos traçados para ela sair né, desse processo de, de recuperação judicial? O que, que ela tem em mente e por que, que ela precisou desse aditamento? Assim? Exatamente, olha, o aditamento ele entrou muito mais porque a Oi ela, ela percebeu que, pô, se eu adia, prorrogar esse período, não vai me afetar tanto. Uhum. E, e também isso vai permitir que ela consiga realizar os planos, todas as atividades que ela precisa para sair desse, dessa situação bem delicada. E durante esse aditamento, ela começou fazendo a venda de parte dos seus ativos, que, no qual ela separou como não core, não uhum. principal, assim, por assim dizer, e focou em outro. Que eu vou explicar tudo isso com mais detalhes ao longo da nossa discussão aqui. Oh. Mas, resumidamente, ela, resu ela quer focar principalmente no serviço de, de fibra ótica, enquanto todos os demais que vocês conhecem, muito provavelmente de serviço de é, serviços móveis, por exemplo, ela pretende largar. E é por isso que toda essa movimentação sobre venda dos ativos móveis da Oi, dão o que falar todos os dias ali no setor de telecomunicações como um todo. No fim das contas, ela vende essas, essas unidades dela aí para conseguir grana, né, no fim das contas. Exatamente. Então, por isso que é importante, às vezes o pessoal não entende, né, por que que é importante ser aprovado a venda da UPI imóvel, né, que é o que tanto uhum. falam, porque aí, se não for aprovado, acho que isso é um dos... Enfim, se não tivesse sido aprovado, se tivesse tido umas complicações bem maiores do que a gente tem hoje em dia, poderia ser um problema para hoje sair dessa recuperação judicial, né. Exatamente. Acho que é aí que tá o grande problema, no fim das contas. E uma coisa importante que você até falou é justamente essa nomenclatura, né, que UPI. Quando uhum. a Oi tá, ela, como ela está nesse processo de recuperação judicial, a gente nomeia essa venda de ativo parcial ou total como UPI, que são unidades, unidades produtivas isoladas. E o que, que isso tem a ver, né? Isso é para a empresa que for adquirir essa, esse ativo da Oi, para que ela não, acarre, não carregue consigo todas as dívidas que a Oi teria, entendi, né? Entendi. Só para vocês terem uma dimensão de quanto que eu estou falando de dívida aqui da Oi. Hoje, no terceiro TRI de 21, ela acumulou uma dívida de quase 30 bilhões de dívida líquida, entendeu? E você olha para o tamanho da empresa, se tiver em torno de 6, 7 bilhões de market cap, pô, entendeu? É uma e, e por que, que tem tanto interesse do pessoal é, nesses ativos móveis da Oi? Ela tem, o que, que é? A faixa, é a quantidade de clientes, onde está onde o valor nisso para a Oi, né? Para a Oi, exatamente nesses dois lados que você mencionou, tanto do espectro, uhum. que eu vou explicar já, já o que, que é, com mais uhum. detalhes, quanto a base de clientes, né? A Oi, para você, você ter uma dimensão, ela é, é uma das grandes do setor de serviços móveis. Vocês devem conhecer que, pô, quem domina o setor? É a, como vocês devem saber, a Vivo, Claro, Tim e Oi. Uhum. A Oi é a quarta, com 15% ali de toda a participação do mercado brasileiro em serviços móveis. Então, até uma das preocupações dos competidores menores uhum. é justamente, pô, ela vai deixar esses 15% para essas outras três? Pô, o que, que vai ser da gente que é pequeno, entendeu? Aí eles reclamam que vai ter uma concentração de mercado, todos os problemas de competição e concorrência. E, e aí e onde quem... o CAD analisa, né? E Exatamente. Que, e quem são os outros? São, são essas operadoras que acabam usando a infraestrutura das grandes ou são operadoras que têm infraestrutura própria? Porque assim, eu sei que tem... É, lá atrás a gente tinha Nextel, tinha algumas outras é, operadoras de telefonia móvel, mas que foram acabando... Acabaram que foram sendo engolidas, né? Foram as maiores. Ainda tem essas pequenas operadoras? Como é que é? Ou elas tem. usam a infraestrutura das grandes? Então, tem algumas companhias que elas realmente, como você mencionou, utilizam ou alugam os serviços dessas outras empresas, uhum. mas também tem algumas que são realmente operadoras menores. Tá. Para você dizer, olha, essa empresa, ela, ela trabalha com serviço móvel, ela precisa ter o espectro. Espectro, agora eu acho que é melhor clarificar, uhum. é justamente a faixa de frequência. E por que, que é importante você ter a faixa de frequência, né? Essa faixa de frequência é como se fosse uma licença para você trabalhar na área. Uhum. Por exemplo, os aeroportos, nos aeroportos, fazer uma analogia rápida, você precisa ter os slots para você alocar os seus aviões. Do contrário, você não consegue fazer voos. Uhum. Da mesma forma, em telecomunicações, você precisa ter a faixa de espectro, que, a gente, que, que, são, as, que são as frequências que a gente utiliza, né? Legal. E é justamente, você tem a licença. Se você é. não tiver essa licença, você não realiza serviço móvel. Isso é como se fosse, então, o caminho que o, a frequência faz para chegar, né? Não sei se a gente pode falar assim, mas que o sinal, ele caminha numa banda de frequência. Então, para você se comunicar de um telefone com o outro, você precisa dessa, dessa faixa, certo? Exatamente. E é como se fosse, vai, você falou dos slots dos aviões, mas é como se fosse um caminho específico que cada operadora tem 
é, para fazer o, o sinal chegar de um lado para o outro. E aí cada operadora tem o seu e o, quanto maior essa faixa, mais pessoas você consegue atingir, Isso, posso falar assim? Mas você pode alocar mais pessoas dentro de um mesmo slot, por assim dizer, entendeu? Uhum, entendi. E a Anatel regula, né? Tanto que você tem todos esses aparelhos eletrônicos, tem aquela, aquele, aquele adesivinho da Anatel lá, porque acho que ele regula né, a frequência para não dar interferência com, com o outro. Tá? Exatamente, entendi. justamente. É, se você vai fazer, você vai brincar com o seu avião, por exemplo. Tem alguns lugares que eles realmente regulam algum um tipo de frequência. E você não pode colocar qualquer, qualquer uma lá, porque pode causar interferência. Rádio sabe? pirata, né? Você tá é, mas é mesmo. caminhando por aí, ouve uma rádio pirata nada a ver. É, é por conta dessa interferência de frequência. Exatamente. Né? A, a, eu quero fazer uma pergunta. A gente, você falou então que ela está na recuperação judicial. Em que ponto a gente está hoje dessa recuperação? Até para entender também os riscos da empresa de sair ou não disso, que ponto que a gente está hoje e como que a gente pode olhar oi para o futuro caso se torne né, a nova marca, a nova empresa uhum. que realmente está nesse plano. Então, olhando para a oi hoje, ela se encontra mais para o final ali do que para o meio do processo. Uhum. Por que eu falo isso? Olha, o que, que a oi precisa fazer para sair desse processo de recuperação judicial? Basicamente é quitar suas dívidas ou pelo menos dar um, um certo alívio para que ela consiga arcar com todas as suas atividades e seguir com o um plano. Né? Quando ela fez esse processo de recuperação, como eu já mencionei, existe um plano. Você tem que uhum. seguir esse plano, do contrário, não tem o que fazer da empresa. Sim. E é justamente aí que a gente vê o valor da venda desses ativos que a gente mencionou. Como uhum. você falou, tem essa, a importância do CAD, justamente para evitar a competição, para evitar esses problemas de, de falta de competição, essas concentrações de ativos, né, que pode acabar com o mercado como um todo. E aí, dessa maneira, como você tem o CAD ali regulando e atuando, é um processo demorado, uhum. mas que ultimamente a gente tem recebido notícias boas sobre o que, que vai acontecer com a Oi no futuro. Legal. A gente... Qu quanto que é o prejuízo acumulado da Oi hoje, você sabe, mais ou menos? Olha, o do último TRI, por exemplo, só para você ter uma dimensão de quanto foi, é importante lembrar que tem o, o resultado financeiro, né? Como a dívida é muito alta, uhum. o que mais pesa ali para a Oi no momento... É justamente os encargos com juros, variação cambial. Que é até importante mencionar que desses 30 bilhões de dívida líquida... E... É, quanto é em dólar ou euro, sei Exatamente. Lá. Não sei se tem euro. 53% é em, é em moeda estrangeira. Ah. Então, pô, a gente percebeu que nesse último, último tri teve uma mudança, uma variação cambial muito forte. Sim. E a Oi ela foi penalizada nesse caso. E como se não bastasse, esses 47% restantes em moeda nacional tiveram um impacto de quê? Atrelado a Selic. Atrelado a Selic. Ah. Eles são, algumas delas são atreladas ao CDI. O CDI vai acompanhando inevitavelmente a, a, a Selic. Uhum. Então, o prejuízo dela, nesse, principalmente por causa do resultado financeiro, foi bem forte. Legal. E aí, então, vamos supor, então, que tudo tem dado certo. Qual que é a nova Oi, né? Porque o cara que está comprando a Oi hoje, que está comprando as ações, está acreditando nessa nova Oi, né? Nessa nova tendência. O que, que a Oi quer se tornar... E, e quais são os, as, os drivers, vamos dizer assim, as uhum. avenidas de crescimento para a companhia lá no futuro? Bom, hoje, a, o, o, uma coisa importante é a gente ler o plano estratégico dela, que ela mostrou para a gente ao longo desse último ano e, pô, é o, é o grande projeto dela. Basicamente, ela quer focar no serviço de fibra ótica. E como é que ela vem lidando com isso? Está performando bem? Olha, olhando pelos, apenas pelos números... É, são números bastante satisfatórios. Uhum. Ela consegue ali uma expansão da receita de fibra, ao mesmo tempo que ela consegue um aumento da base de clientes, agregar mais valor para o cliente, o que é extremamente importante para que você tenha algo, tenha, tenha algo que gere valor para a empresa no longo prazo. Uhum. Então, olhando para todos esses fatores de base, receita, pelo menos o serviço de fibra está tá sendo bem satisfatório. É, uma métrica importante que a gente olha é o que a gente chama de HP, que, te, que é em House Past, que uhum. é ca casas passadas, que justamente é uma métrica para verificar o quanto de infraestrutura já foi viabilizado em uma região. Tipo, potencial de cliente, assim, vai. Exatamente, uhum. é exatamente. E como é que a gente mede efetivamente de, dessa infraestrutura que a gente viabilizou, o quanto que a gente realmente conseguiu de cliente? Aí a gente usa uma outra métrica, que é o de casas conectadas. Ah, legal. E aí, pô, a gente faz um cálculo rápido ali. Quantos a gente conectou com base no quanto que a gente viabilizou? Esse, esse, esse número que a gente tem chama o take-up, que é justamente, uma, você pode pensar como uma métrica de eficiência das casas que a gente viabiliza, quanto que a gente realmente conecta. Tem aumentado isso para Oi? 
Isso é um sinal muito bom. Ah, boa. Ela vem, do, nos últimos dois anos, ela tinha 11% ali no terceiro tri de 19. Hoje, ela só aumentou esse número e hoje chega na casa dos 24%. Boa. O que mostra uma melhor ineficiência e penetração de, dessa tecnologia. Uhum. E aí, justamente, esse número de casas passadas, obviamente, chega a um ponto que não vai ter mais por onde você instalar a fibra. Uhum. Então, a Oi, ela vem pensando em outros mecanismos para ter até uma, di uma diversificação, mas no momento ela pode ter espaço para evoluir. Então, o principal da Oi é virar uma empresa focada em fibra ótica. Exatamente. E, e prover infraestrutura de fibra, né? Prover infraestrutura de fibra. É, são esses dois pilares, né? Comenta um pouquinho dessa parte do, do prover a infraestrutura, porque acho que é bom, né, falar que tem essas divisões, né? Uhum. Tem a participação nessa empresa de rede neutra aí, que aí você explica, e tem a parte da Oi, de fato, que é trazer para o cliente final, né? Tô Exatamente, certo perfeito. Uhum. Essa é até uma dúvida comum que o pessoal tem. Existe uma diferença entre você pegar a fibra do provedor e conectar a ca em casa, uhum. do que você ter realmente, efetivamente, toda a rede feita para, o, para uma região. Uhum. Por exemplo, você não pode chegar, chegar numa cidade X ali do interior e falar, vou instalar fibra. Não, não é bem assim que funciona. Uhum. Você precisa ter toda uma, uma rede, infraestrutura, uma infraestrutura né? por trás que permita que você realmente conecte. Por exemplo, existem essas empresas recentes que fizeram IPO, elas são focadas também nessa parte de infraestrutura, juntamente com a implementação, a, o usuário final, por assim dizer. Uhum. A Oi, ela tem, ela tem essa parte de infraestrutura que a gente chama de rede neutra, que é justamente fornecendo a infraestrutura da fibra ótica, no qual outras empresas poderiam chegar para essa Oi, essa parte da Oi, que é a Infraco, uhum. e falar, olha, queremos te, utilizar a sua infraestrutura, podemos? Podemos. Aí paga uma taxa, com essa taxa você viabiliza o serviço. E é algo comum, empresas, provedoras pequenas fazem isso para possibilitar que os seus clientes tenham acesso à fibra ótica. Uhum. Então, a Oi, se a gente for olhar para o mercado de fibra como um todo, ela só perde para um, 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 um competidor, que é a Vivo. Então, esses dois juntos, a Vivo tem cerca de 20% do market share, a Oi tem 15%, porque o que parece, o terceiro, que é a Brisanet, ela tem cerca de 3%. Aí vocês conseguem observar, pô, pelo menos nesse case de fibra ótica, a Oi realmente se, consegue expandir, vem se expandindo e vem fazendo um trabalho fabuloso. Nesse é, sentido. E, e uma outra que é muito grande no mercado, mas eu, eu não sei... A... Até que, até que ponto ela investe em fibra, eu acho que nem investe, é a Claro, né, que usa uma tecnologia diferente da... Eu nem sei da... se a Claro tem fibra. Então, assim. acho que a Claro não tem fibra, que ela usa aquela tecnologia... Que é coaxial, coaxial coisa assim. Coaxial da né? NET, né. É, eu não Exatamente. sei se termos certo, então, mas acaba eu acho numa... que não tem. Mas ela acaba não competindo por esse mercado, né, tipo, uhum. acho que tem uma vantagem aí, vamos dizer assim, da Oi ser uma das líderes que tem menos competição com esses grandes, uhum. eu não sei até que ponto Tim é, tá entrando no mercado de fibra. Pra você ter noção, a TIM, ela tem menos de 2% do market share de fibra. Uhum. Ao mesmo tempo que você pode pensar, pô, a participação deles é pequena, então acho que eles não vão entrar para competir com a gente. Muito uhum. pelo contrário, eles estão de olho nesse mercado. Porque como você homem é homem. como vocês conseguem observar, ele tem, o mercado como um todo, ele é bastante pulverizado, no sentido que existem muitos players competindo por muitos espaços. Uhum. Então, você tem espaço para que a TIM diversifique seu portfólio de atividades, uhum. dentre eles o de fibra ótica. Por, a Claro também é um processo natural, na verdade. Pô, não, pra, não sei se vocês jogam... Quem já usou, né, na é. internet... Eu, eu lembro, eu é tinha, eu tinha claro. acho que era Net Claro, né, Net virou Claro, e não se compara com fibra. Pelo menos na minha experiência, não se compara. Fibra era muito mais rápido, era muito uhum. menos instável, ping era muito melhor do que você comparar a internet antiga de cobre lá, que é esse legado uhum. de Oi e de todas as outras, e também até do coaxial. O coaxial é melhor do que o cobre, eu acho. Não sou técnico aqui, mas não se compara com fibra, eu acho. Então, mas é. tem duas coisas, né? Eu, eu lembro assim que quando eu estava é, lendo sobre o setor de telecomunicações, tem as empresas que elas fazem a ligação, é, esse, um, é a ligação da infraestrutura que seria mais o equivalente ao B2B, né? Não sei se a gente pode comparar assim, mas que é do, 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 do provedor de infraestrutura até, até o cabo da rua, Uhum. Liga de um jeito, pra, pra, por exemplo, por cobre ou coaxial, e depois eles fazem o um último ponto é, só de fibra, né? Uhum. É, e eu acho que tem, tem uma diferença grande em relação à qualidade do serviço. A Oi, então, ela está ela se posicionando nos dois segmentos, certo? Exato. Quanto que cada um representa da receita dela, mais ou menos, você sabe? 
Olha, é que a, a Oi como um todo, ela não faz uma quebra precisa ali dos valores. Então eu não sei te dizer nesse momento. Uhum. Mas o que eu posso te dizer, a, o, na parte de que você falou, essa que ela faz a operação, com, por exemplo, uma, uma, o primeiro trajeto ali que vai da prove, do provedor até, a, sei lá, ao que eles chamam de... Como se fosse uma casinha ou um armarinho, que fica normalmente fora das casas. Uhum. Isso se chama a conexão que você faz de lá, é o FTTC. Que Sim. é o Fiber to the Curb. Que é, tem a ver com esse armarinho. E a, o, o, a etapa final... FTTH, né? A, a etapa final, se você faz tudo com cobre, tudo com, com, com fibra. fibra, perdão, aí vira FTTH. Uhum. Mas se você faz uma parte com fibra, uma parte com cobre, aí já vira FTTC. Entendi. E aí, pô, obviamente, você tem o começo que ele vai com uma velocidade mais rápida, mais estável, e porém você perde... A última é o cobre. Né? Exatamente. Então, mas é, era aí que eu queria chegar, porque assim, imagina que a Oi, ela tem uma, uma baita infraestrutura de fibra ótica. Nada impede, por exemplo, do Maclaro da vida, optar por usar a infraestrutura da, da, da fibra da Oi, em, em lugares, é claro, que ela não tenha a infraestrutura instalada, para fornecer o serviço. Então, por isso que eu até te perguntei se existe essa possibilidade de é, conectar essas duas, esses, essas duas tecnologias. Então, Imagina que, sei lá, no interior do Rio de Janeiro, em alguma cidade, que eu sei que a Oi é forte no Rio, é, é, chega a fibra da Oi e há, claro, que é usar aquela, aquela infraestrutura para prover internet. É, como que funciona é, essa questão de, de pagamento? Ela paga pelo que necessariamente? Porque quando a gente contrata é um serviço de, de banda larga, a gente geralmente está pagando pela velocidade, né? Uhum. É, quando eles contratam a fibra, como é que funciona? Como é que... Você sabe como Ex que é Então, isso. basicamente, existe, a empresa faz um contato com a outra. Uhum. Então, fica estabelecido o quanto que ela vai pagar com relação aos clientes que ela obtiver. Tá. Aí, nesse sentido, é como se fosse um pedágio, literalmente. Pô, você tá usando o meu serviço. É como se fosse a transmissão? O, as é empresas que você, de, tem, você tem que pagar. Distribuição. Você tem que pagar pelo serviço como um todo. Uhum. E, obviamente, a, a empresa precisa tirar algum retorno disso. É assim. Então, justamente, o serviço fica um pouco mais caro ali. Só que a empresa tenta minimizar suas margens para permitir que os seus clientes tenham um preço justo. Sim. Então, é mais ou menos essa dinâmica como funcionam as coisas. E é justamente a possibilidade de ter uma infraestrutura neutra que permite que a Oi... Oi ganhe nesse sentido também, né? Exatamente. E até uma coisa importante, já que a gente está falando desse tópico, é quando a gente olha para a Oi, a infraestrutura dela vem ainda da Infra. Ela vendeu 40... É, 58% da sua participação ali para o grupo BTG e para a Globenet. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma participação de 42%, para todo o lucro, para toda a equivalência patrimonial, tudo que ela, essa empresa a, a, que a Infraco gerar, tudo que ela gerar ao longo da sua, sua, sua vida, uma parte vai vir para a Oi, entendeu? Então, é, essa é uma das maneiras que ela também vai retirar. Então, quanto mais clientes ela tiver beneficia também ao como um todo. É, só para que se alguém por acaso comentar, acho que a Infraco mudou de nome, né? Exatamente. Eu também chamo de Infraco porque foi o primeiro nome, mas uhum. acho que agora mudou, acho que é Vital ou alguma Vital, coisa desse exatamente. tipo. Mas é a mesma coisa, Infraco e Vital é a mesma coisa. E aí eu só queria trazer um, um, um ponto, eu acho que é interessante você falar disso, então a Oi vai ganhar dinheiro, não tanto com essa parte da rede neutra, porque ela tem a participação, quanto também da venda direta ali das assinaturas, vai entre aspas uhum. aqui, de fibra ótica para os seus clientes. Agora, beleza, isso é ponto positivo. Está crescendo, está trazendo. É um mercado meio competitivo? É, as outras empresas também estão fazendo isso. Qual que... O que, que você poderia pontuar, assim, então, de pontos negativos, assim? De fatores de risco. Falar, cara, presta atenção nesses pontos, uhum. que eu acho que é interessante trazer um pouco desse lado. O que, que você colocaria, uhum. assim, para a gente? Então, tem esse ponto um pouco mais é, do ponto de vista judicial, que é o caso do CAD. Uhum. Como a Oi, ela precisa saudar as suas dívidas, quitar todas as suas dívidas... Então, ela fica numa situação bastante delicada. É, uma notícia muito boa que aconteceu foi a aprovação da venda, justamente dessa da parte da Infraco, que recentemente ela foi... A, o CAD deu o aval positivo. Uhum. Isso é bom. Outro fator é o positivo também, é o, a, o quesito da venda dos ativos móveis da Oi. Não, ainda não foi aprovado 100%, mas a superintendência do CAD ela já deu uma recomendação para aprovar. Só que isso não, não foi garantido ainda. Uhum. Os riscos que tinham no passado, por exemplo, se a gente olhasse para dois meses atrás, eu falaria, olha, os riscos da Oi são fortes, porque o CAD ainda nem passou, e, pô, olha a dívida da Oi. Uhum. E quanto de dinheiro que a gente está falando que vai vir dessas duas transações, se elas é, 
as duas ocorrerem bem, né? Uhum. Chegaria em torno de 27 bilhões de reais. Pô, para uma dívida de 30 bi, entendeu? Boa. É algo extremamente relevante. Então existe esse risco, que a gente chama de risco de execução, que é o risco do CAD não aprovar, que hoje ele vem se reduzindo, tanto que a perspectiva até das outras empresas que, vão, que pretendem incorporar os ativos móveis da Oi, eles falam, olha, a gente está otimista, a gente acredita que até o primeiro trade de 2022 isso acabe, entendeu? Seja resolvido. Sim, mas eu quero te fazer uma pergunta, em termos de, de DRE, tirando aquela, aquela, aquela parte de resultado financeiro que você falou que vem de uma dívida super alta, vamos supor que a Oi é, seja bem sucedida aí nessa, nessa venda de ativos e a dívida dela cai de 30 para 3. É, o lucro operacional dela, como é que está hoje? É saudável? Está tá crescendo? É um bom ponto que você mencionou. Quando a gente olha, se a gente tirasse toda essa parte da dívida e olhasse apenas para o operacional da empresa como um todo, ela vem operando muito bem. Ela teve um crescimento de receita ali, impulsionado principalmente pelo serviço de fibra, que inclusive uma coisa importante para mencionar é a base de clientes. A base de cliente residencial, que é a parte que a gente mais presta atenção ali, obviamente existe a do B2B, mas enfim, a parte residencial de fibra, o número de clientes dela, na verdade, ela superou o número de clientes que vinham do cobre. Ou seja, essa proposta dela de eliminar a sua base de clientes cobre para trocar pela de fibra que gera mais valor como, mais como caro, todo, é mais cara, exatamente, ela vem funcionando. E aí a gente vê um reflexo disso diretamente na receita. Então ela teve uma melhor de receita, ao mesmo tempo que mesmo com esse problema macroeconômico de aumento de inflação, de juros, etc., ela conseguiu manter a sua proposta, que era de redução de custos. Então, pera, se você está aumentando a receita, diminuindo o custo, pô, suas margens melhoram. Tanto que a margem que ela obteve ali, margem, a gente gosta de olhar para a margem EBITDA, que é o, a linha imediatamente após, que é, ela ficou em torno de 32%, que ela aumentou, ela vem aumentando, vem nessa caminhada de aumento de margem operacional, como é um sinal bom de eficiência. Uhum. E aí, olhando, se é, olhando para outras linhas, aí você vê o impacto da dívida como um todo, mas... É, mas de fato, a operação mesmo, até porque talvez seja isso que tenha que ser uma... Do, do, do ponto... Tá bom? Ah, calma aí, deixa eu arrumar. Tá bom agora? Ah, eu acho que o que eu estava falando. É bom se olhar para a operação crescendo como um todo, porque de certa forma é isso que no futuro a companhia deveria ter cada vez mais rentável, né? Se ela passa pelo plano, teoricamente ela controla suas dívidas e aí é com, com base numa operação cada vez mais lucrativa que ela consegue se tornar uma, uma boa empresa, uhum. vai, vamos dizer assim, nessas palavras. Então, nesse ponto, importante. Tem o risco do CAD, que você comentou. Ele ainda existe, tem umas pessoas que acham que já acabou. Não, não Mas acabou. já melhorou, né, o que você estava falando. Melhorou bastante, melhorou bastante. E agora, eu, eu queria colocar aqui uma, um outro que eu acho que eu, eu vejo aqui, que é, tudo bem, a Oi tem feito essa, essa guinada para fibra ótica, que é uma tendência, porra, as pessoas estão usando mais fibra, é uma conexão melhor, é mais segura, agora nesse mundo mais conectado digital, é normal que as pessoas busquem por isso. Só que não dá para deixar de falar que as outras empresas, que já são lucrativas, já são mais capitalizadas, vamos dizer assim, nessa palavra, também estão fazendo a mesma coisa, né? Então a Vivo está crescendo para caramba em fibra, você vê propaganda a Vivo toda hora. A Tinha, acho que para uma questão um pouco mais estratégica, ficou um pouco mais atrás. Então como que está essa comparação entre as duas uhum. empresas e o que, que você vê de, por exemplo, um risco para a Oi, para a operação da Oi, olhando para a Vivo, que também está crescendo. E quero acrescentar a pergunta dele. É, essas operadoras que Tim e Vivo, que também menos, Tim menos, Vivo mais, elas fazem a quebra de quanto que elas têm de margem vindo da fibra? Aí você embala na pergunta dele. Uhum. Bom, é... atrapalhei tudo, né? É. <risos> Não, Ele até tá bom, esqueceu tá a pergunta do Eu grupo. até fiz barulho aqui com essa cadeira, essa cadeira está <risos> gritando aqui. Respondendo aí, com relação a Vivo, a Vivo, ela tem uma área de atuação um pouco diferente da, da Oi como um todo. A Vivo, como você já deve saber, ela domina a região aqui do estado de São Paulo. Sim. Quantas vezes vocês já viram alguma coisa da Oi de, sobre fibra aqui no, no, em São Paulo? Eu é, nunca vi, pessoal. Só na prancha do Gabriel Medina e do... <risos> <risos> na prancha do surfista, só a propaganda. Só esses casos, né? Mas tirando isso, você não encontra em São Paulo, porque eles ainda estão em um processo de penetração na região. Uhum. enquanto que a zona do Rio de Janeiro, por exemplo, é dominada pela Oi, pela Claro, entendeu? Não, na, no caso da Claro não é tanto de fibra, mas de serviços móveis. Mas a gente consegue observar que as áreas de atuações são diferentes. Então, o que a gente vê como um risco? Como existem outros players entrando no mercado que são vinculados à fibra ótica, por exemplo, as empresas que fizeram IPO recentemente, que são a Desktop, é, Brisanet, Unifique, uhum. essas empresas, elas entraram realmente para competir dentro do setor. Ali, você tem que tomar cuidado na região sul, 
onde tem a Unifique, por exemplo, que vem fazendo um trabalho bastante impressionante, se você for olhar para os números que ela vem alcançando. E que, inclusive, ela participou do leilão do 5G, ela não quer ficar atrás, não quer ficar só nesse serviço, entendeu? Boa, boa. E até um, um ponto que a gente olha, é, essas empresas, como o setor, o setor de fibra ótica é muito pulverizado, existe muita oportunidade. Existe uhum. um crescimento ali para o setor absurdo. É, hoje, se você já teve contato com quem usa fibra ótica, você não quer mais voltar. É, é um caminho sem volta. Se você Verdade. joga, por exemplo, ou você assiste streaming, por não, exemplo... Não tem como voltar, não. É um, não tem como voltar. É, eu chego a brincar, né? Que eu tinha... É, isso E não entendo isso como... O Igor uma... tinha internet de escada e ele foi pra cola. Não, não, calma, calma. Deixa eu te contar. <risos> ele tá não, longe é, da... não entendo isso como uma propaganda negativa, mas com certeza vai soar como... Eu... É, estava morando no Brasil, minha internet era de cobre, internet da, da... Não sei se era cobre ou coaxial, mas enfim, era uma das duas, que era da Claro, antiga net, né? É, e aí passou a ser Claro. Eu fui morar em Portugal, entrei, minha internet lá era Vodafone. Cara, eu, não, eu nem sabia que meu computador tinha aquela qualidade de imagem, é. que eu nunca <risos> tinha alcançado uma imagem... Nunca tinha vídeos. alcançado uma imagem tão bonita, eu falei, caramba... <risos> Aí quando cheguei, uma tristeza de volta. É verdade. É, faz parte aí. Mas agora já tenho fibra. Eu, eu acho que, para a gente caminhar um pouquinho para o final, eu queria que você resumisse, então, a sua visão de oi, e aí trouxesse para a gente o tão espera, a tão esperada recomendação aqui da casa, e aí o pessoal pode discordar ou concordar, uhum. e aí eu até abro aqui o espaço para o pessoal comentar aqui nos comentários também, a opinião deles, porque eu acho que isso é bom. Mesmo que seja a favor, ou mesmo que seja contra, é legal ter mais opinião, porque o debate é que todo mundo sai ganhando. E, de novo, se todas as análises fossem iguais, não teria mercado, pô, porque todo mundo é ou querer comprar ou querer vender. Então, é bom que as pessoas uhum. mudem de opinião. Então, resume pra gente, porque até eu tô curioso agora. <risos> tá bom. Vou até passar um panorama aí, o que, que as outras casas estão olhando, né? Uhum. Se a gente olha para as recomendações como um todo, a maioria dá comprar. Boa. Algumas dão manter. Uma, eu posso dizer que é uma proporção ali de 30% a 70%. 30% para manter e 70% para comprar. Alguém dá venda? Ninguém dá venda. Ah, tá. Ninguém dá venda. Porra. E justamente por causa desses, desses fatores da, do CAD como um todo. Uhum. A gente, tipo, no geral, a gente acredita que a empresa não vai falir. Mas, obviamente, a gente fica um pouco receoso, né? Porque ela fica mais suscetível a algumas variações de mercado, alguns problemas que, justamente por ela estar em recuperação judicial ela se torna mais suscetível a esses problemas. Uhum. Então hoje, a nossa recomendação é de manter com o preço-alvo ali em torno de 1,20. Uhum. Hoje, mais ou menos, o preço da Oi, ela estava ali em torno dos 90, 91 centavos. Então existe um upside que ela, que ela consegue realmente chegar nesses, nesses patamares. Mas é justamente impulsionado pelo fator do CAD como um todo. É. Obviamente, esse, esse, essa recomendação de manter, ela está muito mais atrelada... Há um período de espera, justamente porque a gente vai ver o que vai acontecer ao longo do tempo e é muito mais provável que essa recomendação de manter ela migre para comprar do que para vender. Sim. Eu acho que para ser uma venda, algo realmente catastrófico deveria acontecer. Uma reviravolta, por exemplo, no CAD, assim. Exatamente. Uma, algum problema ali, uma imposição judicial, uhum. uma restrição do governo. Sa é. Sabe uma coisa que não me agrada muito, não? E assim, tá, eu já disse que não invisto em Oi? E tem uma coisa que não me agrada em é que é aquilo que você tocou lá no, 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 primeiro, no primeiro minuto aí de conversa, que ela faz aquisições muito mal. E eu tenho pavor de empresas que gastam mal o dinheiro. Assim, geralmente uma das, uma, uma, uma das minhas teses de investimento que eu gosto bastante é, são empresas que compram bem ou que é, fazem essa validação dos negócios, né? Quando elas compram. Por exemplo, tem uma empresa que eu gosto bastante que é a Equatorial, né? E quando muito se falavam é, da, da migração é, da Equatorial ali para o setor de saneamento, né? Pegar é, a, a, alguns cases ali e tal. Eu achei muito interessante porque é uma empresa que, que justamente faz boas aquisições e quando geralmente entra nos negócios, alavanca os negócios. Então, assim... Eu vou defender minha tese aqui de Oi, porque eu não gosto de Oi, porque é uma empresa que compra muito mal. E assim, por mais que ela, na minha visão, tá, isso aí tá, está descorrelacionado à visão do Gabriel aqui, tá? É uma visão pessoal. Eu acho o seguinte, por mais que ela saia da recuperação judicial, por mais que ela cresça é, no mercado de fibra, eu acho que a competição tende a aumentar também no longo prazo. E além disso, eu acho que a Oi com o dinheiro é um perigo para o acionista. Porque eu tenho medo dela gastar mal o dinheiro dela. Já, já que você deu a sua opinião, eu quero dar a minha. Só finaliza que eu vou dar a minha. Ah, a minha opinião é exatamente essa. Você não essa. compraria. Eu prefiro não comprar a Oi e 
se duvidar, até arrisco a vender oi, sabia? Tá depende, do, depende da época. <risos> eu, eu vou, a, a minha opinião é a seguinte, eu tenho um pouquinho de oi no meu portfólio, não é nada relevante no sentido de falar, caramba, o cara tá super montado na posição, tá super comprado, eu tenho um pouquinho, mais por essa questão de ver essa questão, mais esse a risco simetria, retorno, né? essa simetria de risco retorno. Por quê? Eu concordo muito com o que o Gabriel tem falado, acho que a operação de fibra tem sido muito positiva para oi, tem crescido, ao mesmo tempo que você ainda tem esse risco do CAD de fato aprovar, de fa tudo certo no, na venda do móvel, que isso eu acho que é um trigger bom para oi, então acho que enquanto isso não sair de fato, a ação pode ficar um pouco penalizada, mas dado que tem também essa questão da competição, Vivo está fazendo a mesma coisa, a gente tem outras, Brisa acho que é ESP, né, que chama, uhum. que são essas pequenas, Exato. a TIM também de certa forma cresce no, na fibra, mas muito menos do que é Vivo, então você tem essas questões do risco, mas assim, a operação da Oi tem sido muito positiva. Então, o que, que eu fiz para o meu portfólio? Peguei um pouquinho de Oi, comprei um pouquinho, nesse momento agora, que está 90 e poucos centavos, e aí falei o seguinte, olha, pouquinho, se a Oi for a falência, como você está falando, acabar... Não perde muito. Ah, não vou perder muito. Mas é, eu gosto dessa, eu gosto muito dessa tendência de fibra, eu acredito muito nessa, nessa questão de uma maior digitalização das pessoas indo buscar conexões cada vez mais seguras, acho que isso é o um novo mundo, acho que não tem como voltar atrás, você estava comentando, não tem como você sair da fibra e voltar para algo pior que a fibra, e só tende a melhorar, e, e Oi, de certa forma, é um player relevante, você tem falado, o market share de fibra é muito relevante. E tem começado as operações também aqui em São Paulo mesmo, de forma mais incipiente, né? Exatamente. Ela era muito mais conhecida no Rio de Janeiro e tal, e agora em São Paulo, pelo menos, eles têm começado para competir com a Vivo, né? Ah, então, uhum. enfim, essa é um pouco da minha opinião. Mas, de novo, não é a minha empresa favorita. <risos> é. e eu, não, não eu, eu, eu concordo. Eu acho que vale a pena, assim, para quem é mais tem mais aversão a risco aí, né? Quem, ou, ou sei lá. Tem algumas pessoas que gostam mesmo de, de correr é mais risco. Eu sou um cara que sou um pouco mais conservador, vamos dizer assim. Eu prefiro ficar fora. Mas eu acho que a Oi tem uma coisa interessante. É, mesmo que ela não saia bem sucedida, aí tem um. Não sei se existe a possibilidade de alguém comprar oi lá na frente, ela tentar fazer esse processo todo de recuperação judicial, reduzir a dívida, não conseguir crescer muito, e eu acho que é, ela pode, no futuro, talvez ser comprada. Eu não Mas sei quão tem fácil essa, é para comprar, né? Porque... Tem essa questão é, do CAD é, também. Até né? para responder a sua pergunta, eu acho que é muito improvável de alguém adquirir a oi. Por quê? Porque a base acionária dela é muito diversificada. Muito pulverizada? Exatamente. Por exemplo, o maior player dela tem em torno de 9% do controle. Sim. Então, pô, como é que você vai fazer uma oferta? Vai fazer uma oferta para Tem uma mundo? base grande de acionistas, pessoas físicas nas empresas de telecomunicação, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, é, a, a, se eu não me engano, até, até hoje, né? A, a Vivo deve ser a empresa da Bolsa que tem mais é, CPF com ação. Se, se eu não me engano, é por conta de uma questão de, que vem de muito tempo atrás das ações da Telebrás, se eu não me engano que acabaram virando, virando vivo, então a, a, a Oi eu não sei se é a mesma coisa né? mas eu sei que tem muita pessoa que gosta de Oi, até porque é um papel barato né? a, 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 a questão preço, de grana né? o preço Sim, por ação é, é barato, né? barato e, e assim, eu, eu lembro que eu já vi gente que confunde isso, né? você olha o preço da ação e acho que aqui que reflete quanto a empresa vale, que todas as empresas da Bolsa, é, é até meio estranho a gente falar isso, mas acham que todas as empresas da Bolsa têm o mesmo número de ações em circulação. É, e acabam negociando o Oi por achar que é uma empresa super barata ali, enfim. Eu acho que é até legal deixar isso claro, né? Embora. É, é uma coisa que favorece ela ter o preço mais baixo, justamente essa questão de liquidez, né? Uhum. Que você permite que mais pessoas acessem, tem acesso a essas ações, né? Obviamente, se você tem uma ação, por exemplo, que, que ela trada a 100 reais, você começa a limitar um pouco o seu público. Sim. Enquanto se você, se ela vale 90 centavos, qualquer um pode comprar, entendeu? Não. Até, Até pensando... algumas empresas fazem um split, né? E com essa justificativa, pô, vamos dar mais liquidez e tal. Exatamente, foi então, o caso da não média, né? Só, é, não só esse é o justificativo, mas é uma delas. Até respondendo uma pergunta, uma coisa que você falou, pô, a Oi no passado fazia aquisições ruins, eu, não, eu tenho medo de investir nela agora. Um pé atrás, eu tenho. Aí você tem um pé atrás, exatamente. <risos> então, hoje, o que, que ela pensou? A Oi, quando ela estava montando o seu processo, o seu plano de recuperação, ela pensou, olha, o que, que eu posso fazer para melhorar, gerar mais valor para os acionistas? Olha, o que, que fizeram na Europa? Na Europa e até em alguns países asiáticos, eles separaram, fizeram uma separação estrutural. No que eles se livravam dos ativos que eles falavam olha, isso aqui eu acho que não vai dar certo ou pelo menos eles se desvinculavam uhum. 
E aí, fazendo essa desvinculação dos ativos, eles focavam melhor em cada segmento. E é justamente essa separação estrutural que a Oi ela vem buscando. E como é que ela fez isso? Ela vendeu parte dos seus ativos, que é justamente entra no que ela se propôs a fazer. Oh. E focou no serviço de fibra. Então eu acho difícil ela fazer realmente uma, uma aquisição mal, mal sucedida. Ou ser jeito. adquirida também. Você acha que não existe essa possibilidade? Eu, acho, eu não vou falar que não existe essa possibilidade. Eu acho que é improvável ela ser adquirida. Tá. Qu quantos por cento de market share você falou que ela tem no, no mercado de fibra? No mercado de fibra ela tem em torno de 15, 16%. Isso dos dados da Anatel de julho de 2021. Tá. A Anatel, ela sempre divulga esses dados com um pouco de Ela é o atraso. segundo maior, né, você falou. É o segundo, o primeiro é vivo com É muito improvável mesmo. Porque dá até para que adquirirem, deveria ser um player maior, né? Exatamente. Pra... Então, você, se você olha né? para a expansão da Oi como um todo, eu acho que nem faz tanto sentido ela adquirir outro player, porque ela por si só, cada trimestre, é como se ela colocasse para dentro de si o mesmo que tem essas ISPs que você mencionou, que são as provedoras menores. Ela uhum. consegue colocar a mesma base de clientes que essas empresas têm, tem. entendeu? É. Uma Boa, curiosidade eu... engraçada antes de você acabar, porque eu, quando eu olho para o mercado de para as empresas de telecomunicação, <risos> eu, vejo, eu, eu vejo duas coisas né, que são muito engraçadas. Eu olho para a Vivo e falo, hum, aqui só deve ter tiozão investindo. <risos> <risos> Aí quando eu olho para a Oi, eu falo, caralho, aqui só tem, um, tem umas pessoas muito, muito arrojadas ou que não sabem muito o que estão fazendo. Então eu acho isso muito engraçado, porque um é case de turnaround total, é um case de reviravolta que as pessoas estão achando que estão enxergando algo que ninguém está vendo ali, né? Ou talvez não estão computando um risco que o mercado inteiro está colocando em cima. E o outro eu falo assim, hum, dividendos na é, veia. São duas empresas <risos> do mesmo setor, mas em estágio diferente. Vivo está num estágio de maturidade, pagar dividendos, ser um case mais de renda passiva. Ou é aquela questão, pô, uma empresa está passando transformação, posso ganhar muito ou posso ganhar nada. Eu queria deixar só uma... Prefiro investir em Ethereum do não. que <risos> na Oi. Eu queria só deixar uma, uma, uma questão aqui. Se o pessoal quiser colocar nos comentários o time que eles estão. Se é time Igor, ou seja, não compro Oi e vendo. Ou se é time Bruno, ah, tem um pouquinho e tal. E o Gabriel é o mediador, porque ele é o analista, já falou, manter. Então uma, uma, é. o Gabriel tá naquele meio, meio campo. Olha, enquanto. se você tem, segura. Segura. Se você não tem, Mas não compra. Eu queria, deixar, eu queria deixar uma provocação aqui, já que o Bruno convocou a galera para os comentários. <risos> eu até tava falando com ele hoje que a gente deveria fazer um conteúdo só de empresas em recuperação judicial. Deveria. Então, se você acha isso uma ideia maravilhosa, ou cases de turnaround, né? Deixa aí nos comentários também, fala que você quer. E pra gente vai encher o Pode saco do nosso chefe lá do Nishio para ele canalizar esforço para produzir ah, esse tipo de conteúdo. Mas é isso. Valeu então, Gabriel. Valeu, Igor. Foi mó bom o papo. Acho que deu para clarear muito bem sobre oi pro pessoal. E no fim das contas, cada um toma a sua decisão lá no fim. A gente não vai investir por ninguém. Então, pessoal, só para finalizar, se você quiser contar onde o pessoal pode ver né, sobre oi aqui na nossa plataforma, só, só fala para eles aí o caminho. Exatamente. Seria legal. Olha aqui, pessoal. A gente tá aqui no site da Genial Analisa, analisa.genialinvestimentos.com.br e aqui, ó, essa página principal. Então, aqui você consegue notar nossas principais recomendações de cada setor aqui com as nossas top picks. E ao mesmo tempo, ó, a gente vai aqui pro, pode ir aqui em cima no, na aba setores e escolher. Olha, eu tô afim de olhar alimentos, tô afim de olhar telecomunicações. Aí você fala, olha, beleza, vou clicar em um deles aqui, ó. Vamos aqui no meu setor, porque... É, clica em telecom aí. Porque Uau. é o tema de hoje. <risos> aí aqui você vai encontrar relatórios sobre as empresas que a gente cobre. Tem a Oi, tem um pouquinho, ó, um resumo sobre o último dia do leilão, do primeiro, tem muita, muito, mais, muito mais coisas aqui que você pode encontrar. Tem inclusive os relatórios que a gente escreveu com carinho aí sobre essa venda da Infraco, essa venda da, dos ativos móveis. Também tem alguns outros, algumas outras análises que a gente faz em conjunto aqui, que entra as empresas de telecomunicações. Então não deixa de conferir todos esses conteúdos que a gente deixa disponível disponíveis para vocês aí, de forma Pô. gratuita, é o mais importante. Eu tava vendo ele falar da análise dos analistas ali, 30% para comprar, 30% para lembrar do Casa Grande. <risos> é 30% para comprar, não, 10%, não. <risos> Mas é isso então, valeu Gabriel, valeu Igor, valeu pessoal, não se esqueçam, toda terça e quinta tem podcast Genial Analisa aqui, e quinta-feira às 7 horas da noite a gente faz ao vivo, então não esqueça de participar, vai ser bem legal ter você lá. Valeu Igor, valeu Gabriel. Valeu Brunão. Falou valeu, pessoal. Brunão. Valeu. 